。三将军，现在我们已经围攻皮岛五天时间了，还是无法占领皮岛。久战之下，对我们水师的消耗实在是太大了。末将以为我们有必要对水师进行一次给养补充，再做打算。不行，石老，你要清楚，正因为我们已经围攻了五天时间，才更加不能退兵。现在我们的消耗巨大，同样，明军守军也已经完全陷入了苦战，伤亡惨重。如果现在撤退，给了明军喘息的机会，那就更加没有机会拿下皮岛了。可是，我们现在已经没有多少弹药了，兵力伤亡也很严重。这样打下去，一旦登来水师杀怪，我们可是没有任何胜算。你说的也有道理，不过登来水师刚刚与满洲水师大战一场，消耗同样不小。即便是再想要与我们交手，那也得先恢复战力才行。这样，今天全力进攻，若是能够拿下皮岛最好；若是还拿不下皮岛，那大军就暂时回撤到金州港，补充弹药物资。可是三将军，我们的大军若是不撤退，实在是太凶险了。那个吕成年不是不知道，在当海盗的时候就是一个拼命三郎，打起仗来向来是不顾后果。万一他要是真的杀过来呢？史郎，这里我才是主将，你可老子听好了，登来水师即便是到了，老子也会将其直接给击退。你若是再敢啰嗦，老子就将你直接扔进大海里喂鱼。史郎，金承恩，为什么我们后面的船队还没有驰援上来？三将军，这一次我们只怕是难以全身而退了。刚刚登来水师分出来了两支船队，分别迎战我们东侧与北侧的舰队，将我们两个方向的舰队给堵在了皮岛与辽东半岛的海峡里。一时三刻之间，想要杀出来可是难了。我速传令，告诉后面的郑浩与左向天，不惜一切代价，严厉突破登来水师的阻击，一定要脱离战场，向着主力靠拢。三将军，若是往日，我们自然能够支撑得住，甚至可以与登来水师分庭抗礼啊！可是今日不行了，我们水师的火药与炮弹可是不多了。照着现在这个打法，只怕最多两个时辰，我们水师部分战船的弹药就会告罄了。到时候，我们即便是想要与登来水师分得你死我活，都不可能了。两个时辰，该死的，登来水师早不出现，晚不出现，偏偏这个时候出现，现在怎么办？郑大人，传令水师全部向着西侧突围，我们全力撤往金州湾，补充物资，回头再与登来水师决战呢。金大人，这一次我们前来渤海带来的物资虽然有一部分放在了金州湾，可是同样不充裕，而且最要命的是，前几天金州湾港口遭遇到了登来水师的围攻，现在的物资是不是还在，谁也不敢保证。如果这个时候返回金州湾，而金州湾的物资全部被毁，一旦登来水师堵上了门，那对于福建水师来说，可就是灭顶之灾了。那你打算怎么？大人，分散突围。我们与后面的水师主力分成两个方向突围，如此，登来水师就只能咬住我们的一步，另外一步则可以安然脱离战场，返回福建。至于另外一步，想必全身而退的可能，只怕要归零了。自说就错是必然的。那你还敢说这样的主意？这里可是渤海，不是我们的东海，远离福建，一旦遭遇重创的话，我们即便是要全身而退都做不到。遇到了福建，我怎么向我大哥交代？甚至有可能都没法交代了，我也会战死在这里。三将军，现在只有这一个办法了：牺牲一部主力，保护另一部主力撤退。登来水师堵住我们另一部兵力的实力不足，绝对不能长时间拦截住他们的。只要他们杀了出去，我们就立刻退走；否则的话，我们可就都走不了了。命人给郑浩和左向天传令，命令两部水师营向着东方突进，全力突围，先杀出去再说，不必管我们。传令主力，务必恋战，全力向着正南方向突进，杀出重围。竟然被郑直报这个小子跑了，哼、嗯，跑了就跑了，暂且饶他一命，派出一个水师营部署在东南方向，防止郑直报再度杀回来。其余水师营全部投入到围攻另外一部福建水师的战斗中去，两面夹击，无论如何都要将他们给围歼在皮岛。与其全部将其歼灭，末将倒是以为，不如尝试着对其进行劝降。我不相信，他们福建水师还真的是铁板一块，毕竟他们名义上还是大明子民、大明的将士，难道他们真的心中只有郑志龙，而没有大明天子？嗯，你说的对。若是他们肯投降，那是再好不过。不过现在福建水师的抵抗还很激烈，只怕难以压制住他们。传令下去，死死的守住了两端的通道，不必急于进攻，看看他们能好多久。郑将军，咱们咱们怎么办？传令下去，胆强者杀无赦，胆敢议论投降者杀无赦，拼死一战，冲出去！你，左小天
。郑将军，我劝你投降，你拒绝了，你想要拼死一战，可是本将军还不想死呢。本将军不想为了你们郑家而跟大明为敌。本将军的游击将军是大明皇帝册封的，不是郑芝龙册封的。混蛋，来源，给我将左啸天杀了。晚了。不要忘了，这是我的坐船，不是你的帅船。这艘战船之上都是本将军的心腹，你就乖乖认命吧。代替郑浩传令三军，全部停止炮击，召集白旗，向东南水师投降。